hogy mit tesz a szervezetünkkel a szalonna evés. Hát, beszélik ezt is, azt is, legalább annyian, ha nem többen vannak azok a szakértők, akik szerint kifejezetten káros hatással van a szervezetünkre a fogyasztása, mint hogy azok, akik még dicsérik is, és esetleg egészségesnek merik titulálni a szalonnát, mint élelmiszert. Folyamatosan cáfolgatják különböző tudományos kutatások, vizsgálatok eredményeit, lobogtatva azokat az állításokat, amelyeket már menüpontokba szedve sorakoztatnak az ellentábor szakértői a szalonna védelmében. Már ott tart a szalonna befeketítése, hogy 8 évvel ezelőtt, 2015-ben a WHO, az Egészségügyi Világszervezet rákkeltő élelmiszernek minősítette a sonkával és a kolbasszal egyetemben. Hát ki tudja akkor a tömegben és információk a valkádban, hogy mi az igazság, én biztosan nem. És mivel mindig is csak saját magamban hittem, a megérzéseimre és a tapasztalataimra hagyatkozva most is csak azt teszem közzé, amit én magam tartok reálisnak ezzel kapcsolatban. A, az ember, ha valamiről jót és rosszat is hal, akkor félelemből, életösztönből adódó megfontolásból, vagyis elővigyázatosságból hajlamosan rosszat elhinni. A szalonával kapcsolatban is általában csak a zsírt látják, a koleszterint, az elhízást és az ezek okozta egészségügyi problémákat. Én meg azt látom, hogy a tőlem jóval idősebb közvetlen ismerőseim közt, akikről tudom, hogy szó szerint szalonna függők, milyen egészségi állapotban és erőlétben vannak. Hölgyek, urak! Egyaránt. Az egyik ilyen hölgy bőven 70 év feletti, az egyik ilyen úr bőven 60 év feletti. Hasonló ismerőseim rengetegen vannak egyébként, de ők ketten abszolút szalonna függők. Azért kifejezetten ezt a két ismerőst említem, és bátran kijelenthetem, hogy a ráncokat leszámítva sokkal jobb formában vannak, mint a tőlük akár 20-30 évvel fiatalabb vegetáriánusok. Fizikális és mentális állapotukban ugyanúgy, túlzás nélkül mondom, tehát az a baj, hogy a legtöbben a, a szalonnában csak a zsírt látják, pedig nem csak zsírt raktároznak a zsírszövetek. Ezért ugyanolyan egészséges a zsírtalanított zsírszövet, vagyis a töpörtyű fogyasztása, mint a nyers, vagy bármilyen formában elkészített szalonna fogyasztása. A zsírszövet amolyan túlélő raktárként szerepel a szervezetünkben, hát, hogy is mondjam, olyan él és kamraként vészhelyzetre, ínséges időkre. Nagy mennyiségben tartalmaz AD, L-vitaminokat és karotint, főleg ezek segítségével támogatja az immunrendszert, főleg hideg időkben. Aki nem szenved hasnyálmirigy vagy epebetegségben, annak nagyon ajánlott a fogyasztása naponta néhány dekagram mennyiségben. Epebetegségnél persze ugye kerülendő, hiszen a, a zsír nagybértékben stimulálja a máj emulgiálószer vagy zsírbontószer, vagyis epetermelését, és ha beékelődőt epekővel számolhatunk, akkor jöhet a mentő. Akkor nagyon gazdag arakidonsavban, ami nélkül szinte nincs immunreakció és normális koleszterin anyagcsere sem. Amilyen karmesterként integet ez a zsírsav az LDL és a HDL lipoproteinek tevékenysége felett. A koleszterin tartalma sem mondható igazából magasnak a 10 dekagrammonként 70-100 mg-mal, ha figyelembe vesszük, hogy a marha máj például 4-szer ennyit, a marha vese pedig 12-13-szor ennyit tartalmaz koleszterinből. De még ha több koleszterint is tartalmazna a szalonna, annak is inkább örülni kéne, mint félni tőle, hiszen így levenni a májról a koleszterin termelés terhét. Addig is pihenne a máj, mert ha többet viszünk be, akkor kevesebbet termel a máj, ha kevesebbet viszünk be, akkor pedig többet fog termelni, hogy fedezze a hiányzó mennyiséget. Így kompenzálja a szervezet koleszterin, szükséges, szükséges koleszterin adagját, töbletét vagy esetleg hiányát. Tehát koleszterin nélkül nem léteznek normális életfunkciók. Nélküle betegesek, depressziósak, bánatosak, fáradtak, impotensek, gyengék, negatív gondolkodásúak és szuicid hajlamúak leszünk, ez tény. Soha nem, nem a bevitt koleszterin miatt kell aggódni, hanem a koleszterin anyagcsere miatt, de azt meg gyönyörűen regulálza a szalonna arakidonsav tartalma, amit az ugye az előbb említettem. Diétához is tökéletes, hiszen 10 dekagram szalonna akár 6-700 kalóriát is tartalmazhat. Hát egy szelet kenyérrel, hagymával vagy bármi egyébbel egyáltalán nem terheli a gyó, le a gyomrod, gyorsan emészthető és nagyon hosszú időre megszünteti az éjségérzetet. Még nekem is elég legalább 10 órára, pedig az én tessúlyomnál a napi minimum szükséglet az, az körülbelül 2000 kalória. Ha szalonát eszek, a napi szükségleten felével is el vagyok. Vacsorázni nem szoktam, de ha mégis, mert éppen hétvége van, amikor nem kell eleget tennem a tízfalatos szabálynak, amiről van egy videóm régebről, belinkelem a leírásba, ha valakit érdekel. Szóval, ha vacsorára 
megeszek egy szelet szalonnát kenyérrel, teljesen jól alszom tőle. Nem álmodok bikákkal, vagy olyasmit, hogy mit tudom én, üldöz egy nagy piros telefonfülke, de még csak démonikus entitásokkal sem. Hát én így állok a szalonnához. Köszönöm a figyelmet, és jó egészséget kívánok mindenkinek. Sziasztok!